，无为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。大家知道，世界上有少数人能看到鬼神，有一些是先天的，有一些则是后天修出来的，比如修禅、定练气功等，或其他修行。更多的则是鬼神附体导致的，许多人就误以为他们通了天眼，但冯居士认为这些人通的不是天眼，而是阴阳眼。那么阴阳眼和天眼有什么差别呢？其实阴阳眼只是能看见鬼魂，其他的和普通的眼睛是一样的，但天眼完全不同的。天眼能照见十方众生的前生后世、投生何处等，对自他一切众生，包括地狱、恶鬼的前后世是什么，全部能够一一现见。现在的瑜伽士、空行母，有些真正有天眼，有些只有与天眼相似的神通。天眼究竟有没有这么神奇呢？冯居士的自述将会告诉我们答案。我常常会拿起原子笔，在纸上画出我遇见的来客形貌。只要我有时间，我都会画的。我若有时间，总喜欢预先把从未见过面的访客都画下来。一方面是要验证一下自己的遇见是否准确，另一方面也是爱画画的本能作怪驱使。然后。我把这些陌生人的速写像拿到门口去迎接即将在几分钟到达的访客，他们很少是自己打电话来的，多数都有亲友带他们向我约时间。我从未见过他们，也没听见过他们的声音，他们也没见过我。当他们一进门，我就把速写像纸片一一当面送给他们。使他们都惊喜地叫了起来。这是我的一项小小游戏，不能算什么神通，但也断非凭臆想而画的。有些朋友认为我是从想象画出来的，我叫他们实验，结果他们没有一个画的准确的。当朋友打电话来为林太太预约时间之时，他并没有告诉我林太太是何许人。事实上，我也不认识林太太。他只是在佛寺遇到一位朋友，拜托他向我预约的，因此他并不能给予我任何资料，除了说他好像是从香港来的。那一天，我一一连有三个约会，我将林太太的约会时间放在下午二时，排在下午的第一个，因为我看见他的病况特殊，而且非常严重。我看见他的心脏有特殊的人工心瓣设置，我同时也看见将与他同来的四个人的体内的病况。这位林太太是一位很虔诚、很慈善的佛教徒，我必须帮助他。下午，林太太一行来到，一进门，我也把速写像立刻送给他们，其中有两个男孩，一个女孩，还有两位妇女。我的速写全部都画对了，而且相当相似，把他们全体都吓得惊奇地叫了起来。他们互相传观个人的速写像，都说画得很像。奇怪，你怎么会看见我们呢？小游戏而已。我笑道：“画得不好，请原谅。”客套叙过，我就问林太太的来意是否要我为她看健康。她说：“是的。”我就先从小男孩开始看，我叫他们全部肃静，让我集中精神，这一点是很重要的。我绝不能受到任何声浪骚扰，否则我的观察准确性会受影响。我叫他们先别自说病情，让我自己观察。在众人寂静之中，我合上眼睛，心中念佛。不久。坐在我面前的几个访客的身体就全部变为透明，有些像是玻璃鱼那样，骨骼、内脏、血管、神经无不可见。可是那只是闪光灯一闪，瞬间复原。
，我必须在短短的一刹那掌握印象，记住所见的任何特征。我不能消耗太多的放射能。我张开眼睛，刚才的关照印象仍然印在记忆之中。趁它还未泯灭，我将所见一一讲出来。来见过我的人都知道，我向来不许来人先自述病情。以免扰乱我的客观观察。这时候，我已经胸有成竹，照着印象一一将所见讲出来。我讲的对不对？你们都展悟表示意见，等我全部讲完再说，免得中途打断我的记忆。大家都点头同意，于是我就开始叙述。我指出小男孩有先天性心瓣狭窄症。另一个男孩有先天性食道狭窄症，女孩叫他的弟弟们健康。我的叙述获得做母亲的林太太的承认，同时的两位太太也都说讲得很好。那么，请您看看我们的嫂子健康怎么样？林太太是一位很清秀美丽的女子，但是脸色苍白，也难怪。我说，林太太。您刚从医院出来不久，您经历过非常困难严重的心脏大手术。我看见您躺在手术室内给医生们开刀的情景，我看见他们装置了一个好像是金属的东西到你心脏内，现在它还在你心脏内闪闪着金属光芒，大概是白金或者不锈钢的。这是一个圆形的人造心瓣，它还有一条很细的电线。通到右胸肩下，那儿有一只好像是小小的电池，也是金属的。你这手术是极其危险的，手术后你的心脏停了半个小时。不过你一直念观音菩萨，终于度过危险。我一边说，一边将这些仪器形状画在纸上，全体访客都骇意地望着我，不敢立竿作声。他们见到我，好像是见到什么鬼怪。我继续说：“这是观音菩萨救了你的命，你知道的。”我问：“怎么样？我说的对吗？”“对。”林太太说：“完全对，我的确是心停了，我的确在不断的念观音菩萨。”大家这才争着说：“对，全对。”不过，我们也不知道这么详细。林太太点头含笑说：“冯居士，你说的完全准确。奇怪，你怎么看得见呢？你又怎么知道我心脏手术的过程呢？你又怎么知道我念求观音菩萨？”我微笑，这是观音菩萨令我看见的。这是不是他心通？一位女士问：“是不是你从我们心中知道的？”不是。那么这是不是天眼通？他又问。这是佛家天眼、慧眼与法眼的结合观察。我回答，并非一般世俗的天眼通。然后他问，有些媒体可以眼见鬼神，是否天眼？阴眼也可以见鬼神。我答，有些人生来有阴眼，只可见到鬼灵。或见到较低级的神灵仙人，但是能见鬼神未必就是天眼。我恐怕世人是将阴眼与天眼混为一谈了。林太太那天请我为与她同来的一位亲人也透视身体，我用笔画出了那位女士的子宫瘤所在位置，并且指出她的肾结石。她半信半疑，并未把我的诊断当做一回事。我警告他，在半年到一年之间就会恶化到需要动手术搁置。我劝他信佛吃素，他只是置之一笑。后来，在大约一年之后，听说那位女士果然被送进医院，做前后两次手术，开刀割了子宫瘤与肾结石。林太太本来就是一位佛教徒，不过尚未做到吃全素。听我劝告以后，他从此就改为吃全素常斋。他后来成为我家的常客之一。他每次到加拿大来
，必须舍下拜佛即听我讲经。他很深信我对他提供的素食疗方，他实行的很彻底。经过一年多的食疗，他的健康已有很大的进步。初见时，他脸色苍白，医生说他的生命很脆弱，朝不保夕。现在呢？他脸色嫣红，身体好的多了。他常打电话给我，报告他的素食情况。他的健康已经渐渐赶上了常人。看了这个故事，大家是不是对天眼的神奇感到惊讶？但虽然天眼如此神奇，其实在佛教五眼中也只是排第二，剩下还有法眼、慧眼、佛眼的境界。所以。我们要相信佛，确确实实是存在的。佛是有大能力的，我们应当更加精进学佛，以各种善巧方法弘扬佛法，学习善知识，说善话，行善事，积累阴德和佛的缘分。也许有一天，我们也能觉醒，和冯居士一样的天眼。好了。本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们生在世，都需要有适当的修行条件或助缘。如果掉入三恶道中，是几乎完全无可能修持的，甚至连法的名字也听不到。就算生在人间，也不一定得遇正法及名师。在人间世界，又有很多不善知识，他们对修持之不良影响极大。比如说，我们刚刚对佛法有了一点接触，损友却教我们去钓鱼杀生。或说世上并无因果定律，或说杀生祭祀便可得天神赐福等等，很容易便影响我们的思想及行为。所谓近朱者赤，近墨者黑。如果我们身边的朋友全部心地善良，我们多半也会如此。如果亲友及所住社会全部喜杀，不信因果等等。除非我们过去生中的善业习气十分强烈，否则我们多半也会变得与他们一样。又即便我们遇上了正法，由于我们处于末法年代，五浊恶世，往往只能做少许善因，但所做之恶因却多不胜数，以致在下一辈子又是再次的掉入三恶道，百劫不得复出。我们现在虽得到了这个人身得以修行，但我们的寿缘是不定的，而且十分短，顶多也不过是百岁左右。在无尽的轮回内，这一百年只如闪电一刹即过。扣除了睡觉、吃饭等时间，我们尚于多少时间修行呢？在一生中，我们即使有理想条件，而又有心修行。也没有太多时间，转眼间便失去了这个身体了。但是，一旦我们失去了这宝贵的人身，下一辈子便不一定有同等的理想有利的条件来修持了。只要我们一天还在六道之中，便不可能保证自己常常有有利的条件以作修持。往生净土是最可靠的一个去处。因为末法时代，众生愚痴，各种干扰又大，自度成佛道几乎是不可能的。最可靠的办法就是先去净土，先见到佛菩萨，达到不退转，在佛菩萨的亲自指导下，再一步一步修行，直至正等正觉。这是最可靠的方法，所以也是最方便的法门。就一句“南无阿弥陀佛”就行了，这和立愿往生、兜率天弥罗菩萨内院是一样的效果。
，都是为了先去一个安全修行的一个驿站，以保证后边不走弯路，直至菩提正果。本师释迦牟尼佛在世上示现期间，曾经开示过很多个净土法门。他不但讲及了这些净土的个别殊胜特征及于众生之因缘，也教授了往生于净土之中的方法。这许多的净土法门，全都属于佛教的大圣法门范围。这些净土是诸佛个别依自己的愿力、悲心、神通、智慧及功德所化现出来的。净土可大抵分为三种：十方净土、唯心净土及弥陀净土。十方净土皆是佛在过去世以救度众生而发菩提心愿为导，实行六度万行才修成的清净处所。换句话说，佛为接引、教化众生的方便，所谓其建立的清净居所。唯心净土乃是由唯心所变现，存在于众生的心内，所以唯心净土必须了无自心，才可以生现。弥陀净土既是指阿弥陀佛的清净国土，又称为极乐净土、极乐国土、西方净土、安养净土、安养刹土、安养国等。因为齐国只有快乐而无痛苦，故此得名。在净土中是没有苦的。以弥陀净土为例，往生该土的人都在莲花中化生，而不经由凡俗的母胎出生。往生该处的心时，先会进入净土的一朵莲花之境中，再上升至花的中心。这朵莲花并不等同于我们凡土中的莲花，而是十分巨大的，连整个台湾都可以纳在里面。然后，净土中的祖尊阿弥陀佛便会以悲心发出一道光明，射向此朵花。花一旦开了，你就已经在净土世界中诞生了。这是往生弥陀净土者的诞生过程。以我们世俗有限的观念，很难想象。总之，在净土中化生是不经历生苦，在净土中，人人身放光明，现为16岁的少年之健康身相，永无劳苦。在那里，不单不会有胃痛、癌症、头疼等病，甚至连“病”这个字也不会听到。在净土。寿命是没有实现的，永不会有死亡。在净土中，还有种种美丽的、难以思议的景色，令生欢喜快乐。净土中的另一些特征才是最重要的。在净土中，我们不单不会有四苦等干扰修行，更完全没有不善的因缘可挑起烦恼。由于没有做恶业的外缘条件。就算我们想做不善业，也无法做得到。这些净土中的一切环境及条件，是指利于修善的。我们修持佛法，先要依指名师学习听闻，然后才在他的指导下做思及修的环节。在净土中，就有名师教授我们，比如在极乐净土中，就是由阿弥陀佛亲自。做教授的，我们常说应当求生于净土，是为着那里有修持成佛的有利条件，包括名师亦有无苦与无烦恼等条件，而并非为了要享受净土的福乐。在生于净土以后，并不是就此休止，而是要继续修持，在那里见次经历。大圣五道之果境，直至成佛。佛陀在 2,500 多年前，曾经向他的弟子描述了很多不同的净土。今天在座的都是汉人弟子，我们西藏和汉人都常常会提到
弥陀的西方极乐和观音的普陀净土。但在佛经里提及的净土有很多很多，譬如在有关阿弥陀佛的经典内，本师释迦牟尼佛就说过，由这个世界到西方极乐世界之间。有十万亿个净土，那到底哪一个净土是最好的呢？其实，任何一个净土都是好的，理想的往生及修行地点。否则，佛陀才不会花唇舌去教我们发愿往生在哪里面了。不过，因应个别众生之根气及因缘，我们与各净土之缘分是有深浅之分别的。我们个别会较一往生于某些净土，较难一往能成就另一些净土。这并非净土或诸佛之分别，只是我们个别于各净土及各佛之因缘不同而已。那么，我们如何修行而去得净土呢？三种净土的修行方法其实各有不同。十方净土的修正方法。要依据十方诸佛各自在因地的愿力来修，比如以往生修行者要依照药师佛的十二大愿修行，即依托佛的愿力投生，或者现生正道未脱位，也可以依靠自力往生，即依靠自身不可思议的解脱功德而往生。唯心净土的修正方法。如上所说，明心见性即可。本性就是众生本具的佛性，明心是发现自己的真心，心即是佛，佛即是心，即心即佛。见性是见到自己本来的真性，佛性，明本心，见不生不灭的本性。而修行者见佛性，见法性。则同见佛无二。《金刚经》上说：“若见诸相非相，则见如来。”、《楞严经》上说：“若能转悟，即同如来。”因此，明心见性者，即能转烦恼为菩提，转凡成圣，转染成净，转生死即涅盘，见性成佛也。佛陀净土的修正方法，修行者要具有信愿行、三资粮、信即深信弥陀、大愿真实不虚、愿切愿，自身要有往生极乐净土的迫切愿望。行，修行四种念佛方法：观相、观想、实相和持名。以持名念佛来说，修行者要持阿弥陀佛的圣号，老实念佛，不执着自我，真实见到佛性，断掉俗世的关联和烦恼。有人会问：我又想修这净土，又想修另一个净土，怎么办呢？这是不必要的顾虑，佛是不会嫉妒你不专一而把你拒于门外的。诸佛也不会争着要抢你去他的净土里，你喜欢修哪个，或者修几个净土都可以，这是没矛盾的。但你自己要想一想，是否专心修好一个法门，会更有把握一点呢？如果你今天修这个法门，明天修另一个法门，这样是很难有所成就的。这不是佛无能力。而是行者自己的措施。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。一句话，福佑子孙。父母都希望子女成才，望子成龙，望女成凤，于是就把自己做不到的希望全压在孩子身上，希望儿女发财做官。当然，这也是人之常情。
不过，光有希望是不够的。要知道，功名富贵是一个人的福报，没有福报，所有的希望形同虚设。知道这一点，就应多培养福报，自己积福，给孩子积福。人们都说，孩子要好好教育，但是很多父母却不懂得如何教育孩子。现在有很多父母为了让孩子受到更好的教育，不惜重金上好学校，找最好的辅导老师，孩子想要什么都会满足。然而，在这种情况下，孩子往往不听话。有句话讲，只有一种方法可以让孩子成为不幸的人，这个方法就是对孩子百依百顺。今人多无知。从小对孩子娇生惯养，并且打着爱孩子的旗号，给孩子锦衣玉食、吃穿都是最好的。从这种环境下培养出来的孩子，现在已经长大。至于孩子的修养、道德方面，不用多说，都可想而知。一位同事说，明年要让他女儿上每学期一万多元的贵族幼儿园，我听了很惊讶。提醒他，每个活在世上的人都是因为有福报才能活命，福尽则亡。不要把孩子命中的福报提前用了。一万多元一个学期，那是孩子命中的福报呀，要给他存起来，将来用。很多人都有很多错误的教育孩子和孝敬父母的误区。每个人能活在世上，是因为他们有福报。福报用尽，不论普通人还是帝王将相，都将命中。很多有钱人从小就给孩子吃最好的，用最好，上最好的学校，结果孩子长大后事事不如意，还染上种种不良习气，不久便因种种原因堕落，甚至命中。白发人送黑发人。这种现象，社会上比比皆是。原因很简单，父母帮孩子把福报提前用光了，不敬长辈，唯我独尊，听不进忠言，做事浮躁。以上现象的人，社会比比皆是，不胜枚举。究其根本原因，很简单，就是父母把孩子的福报提前用光了。古语讲。一福压百祸，无福忌讳多。让孩子吃饱穿暖没错，但是太过于溺爱并不是什么好事。现在小孩子的衣服很贵呀、啊，动辄几百甚至上千元。小孩子身体又快，一年可能就没法穿了，但父母还是买最好的。殊不知，孩子用的都是自己的福报啊。以为是在对孩子好，实则是在折损孩子的福报。人的福报时有定数，现在很多人喜欢算命，都想提前预知自己的吉凶祸福。佛说：“一饮一啄，莫非前定。”人出生就是带着自己的福报来的。每个有生命的众生，一生吃的、用的、所有享受的一切，都源于福报。所以说，过度降服而不知道修服，福尽则命中。给孩子吃最好的，穿最好的，用最好的，父母这样做是在折损孩子的福报。切记，别再愚痴了。古大德常讲：“人有十分福报，降三分就好了。”把福报过早用完，一旦福报享尽。就会诸事不顺，求财不得，寿命则损。在唐朝就有这样一则故事：两个秀才，他们的八字、出生地点完全相同，而且同众相视，也同日做官。一个在鄂州为官，一个在黄州为官。没多久，在黄州为官的人去世了，另一个人就很恐惧，因为两个人的八字都一样。就马上交代后事，知道自己命不久矣。但七日后，他身体无恙，就去吊祭故友。
，到了故有灵前，心中自问：我们出生年月日时都一样，你为何比我早去了？即便我现在死，也晚了七日，这是为什么呢？若苍天有灵，请给我予警示。当天夜里，他梦到死去的故友说。我们的福报是相同的，但你的生活勤俭节约，余福还有很多，所以寿命长。我过度浪费，福报过早用尽，因此得了短命的因果报应啊！佛教中的历代高僧对福报尤为重视，他们吃饭一粒米都不敢浪费，穿衣能避寒就行，其他从不讲究。人得到需求的是福，贪求过多的是累。趁现在不晚，一定要教育孩子勤俭节约，多培植福报，多行善事。如此以来，自会福泽绵长。作为父母，也要给儿女培福，多行善事，这样子女会慢慢的受到熏陶，自然而然会明白一些道理。父母知道节俭，子女自会学习；父母知道孝顺老人，子女也会看在眼里，种下善根。有句话讲：“子女不用管，全靠孝德感。”佛家历代高僧大德尤为重视福报，他们穿衣能避寒就行，吃饭能果腹即可。我们如果能一面造福，一面惜福。福报则会大幅度的上升，不知道惜福，过的生活奢侈，会形成一连串的副作用。因为奢侈必然多欲，欲望过多，德行就会越来越下降，最终毁掉子女的前程。懂得惜福，才会福泽绵长。只要日行一善，冥冥之中自会积累福报，积沙成塔，厚福无量。感恩阅读分享，祝大家家庭和顺，子女成才，福禄双全。在很多父母会对孩子讲：“你要怎样怎样，我是不行了，全靠你了。”其实，父母能帮助孩子做的事很多，甚至可以帮助孩子考上大学。听起来好像是离谱，是吧？这一点确实让很多人难以理解。但是却是亘古不变的真理。古人讲：“积善之家必有余庆。”父母积德，子女必定受益。人行善，天地之必得福。我们看看历史，有些富贵家族延续一段时间就衰败了，有的长久不衰。这些现象背后的原因就是福德问题，没有福德。再努力也不能得偿所愿，只有积累福德，才能够兴旺发达。吃不必太好，卫生就行；穿不必太好，能暖就行；用不必太好，安全就行；住不必太好，能让心安静就行；上学校不必太贵，老师有学问有品德就行；娶老婆不必太漂亮。能孝顺公婆、持家就行，嫁老公不必太有钱太帅，能养家糊口，不染恶习，保护自己，心地善良就行。求师学道，不一定是要大彻大悟的活菩萨，也不一定要是能飞天遁地的活罗汉，更不一定要是能青春永驻的长生不老活神仙。只要他的德行与学问比你目前高，皆可以为师。古今中外，很多伟人名人都说过：“幼年时，父母给我最大的资产就是贫穷。”孟子云：“天降大任斯人也，必苦其心志，劳其筋骨。”古人云：“穷人的孩子早当家。”在当今物质丰富的社会。我不可能叫大家以贫穷来逼孩子早懂事、早立志、早当家，但是必须早让孩子知道，你的钱一分一毫都来之不易，让孩子在寒暑假
，体验生活，让孩子去多多分担家务，知道品德、人格在未来的人生路上是宝贵的财富。唯有这样，孩子才有可能用功学习，不交恶友，不染恶习。如果整天把他捧在手上，让他当小皇帝，那只是折他的福寿。一至八岁，主要教育礼仪，修养德行。什么是礼仪？比如说，尊敬师长，见师长要问好，吃饭喝茶用水不要浪费，诸如此类，应从小管教。人的修养德行，待人接物，外交礼仪。将影响一生的成败，但知识不是应该在这个时段教育的。如果一至八岁教太多文化知识，会使他将来精气神不足，对学习提不起兴趣来，将来难当大任，折其福寿。如果一个人学富五车，但如体弱多病，那如何利益众生，造福社会呢？等孩子八岁以后，再让他学习世间基本学问。等十六岁后，精固血暖，三宝充实，四大调和，五脏安泰，白骨精髓充满后，再学习世间千万学问也不为迟。愿有缘的人们能在我的视频中好好的体会其中的佛法义谛，使自己的修行日日进益。南无阿弥陀佛。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。